Hej och välkommen tillbaka. Eh, det är jag som är Nick Agrian. Så går jag genom introduktion på en komplex tal som jag har pratat många gånger i, en, i de video som jag har gjort. gjort. Eh, ja, där kan man använda. Men innan dess så skulle jag gå igenom olika talmängd först. Eh, Genom åren så har ni lärt er olika talmängd. Mängd. Så den minsta här heter um, räknetal. Vi brukar benämna den med n. Så n är alla tal som från 0 till evighet. Då, infinity. Så brukar man skriva på det här sättet. Och sen blev ni lärde ni helt tal så brukar man beteckna med z då så det handlar om alla negativa tal och alla positiva tal och sen blev det ännu större som heter rationella så brukar man beteckna Q där. Q är alla som man kan omvandla till. Man kan dividera A och B. Eh, man brukar säga att där A och B är helt tal då. Sen har man också Q, jag vet inte om man kan använda Q minus. Eh, då har man allting som kan man inte omvandla som går inte att omvandla till A och B. Då heter de rotonella tals, till exempel roten ur 2. Det kan du inte omvandla den till bråktal eller decimaltal lite långt eller P. Eller E som ni kommer att lära mer sen. Och den där är någonstans här. Så. De har ingen gemensamt. Rationella och irrationella har ingen gemensamt. Och hela den här. Hela den där. Heter. Den här är Q. Plus kanske. Är realtal. På andra sidan realtalet så har vi som heter i imaginära tal. Och tillsammans dessa bildar de den som heter C-komplexa tal. Så, så ser det ut med, med vår tal, talmängd i, i Sverige då. Varför behöver vi imaginära tal? Därför att om vi läser den här nu då, till exempel x uppe till 2 plus 1 minus 1 är lika med 0 minus 1. Så har vi x uppe till 2 är lika med negativ 1. Tar vi roten ur av den så har vi x är lika med plus minus roten ur minus 1. Och då många matematiker kunde inte tänka mycket om, äh, kunde tänka mycket om den här att det måste vara en lösning så kom de på för att göra det en riktigt lösning så har vi minus 1 är lika med i upphitt till 2 så nu har vi hittat lösningen på den här i upphitt till 2 så ruten blir det de blir det i och den i som vi har där heter imaginära tal. Och hela tiden kvadraten av den är negativ 1. Eh, ska vi titta lite till. Till exempel här har vi eh, x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2 minus 2x plus 5. Komple kvadratkompletering så har vi minus 5 lika med 
negative 5. Så har vi x uppe till 2 minus 2x. Det är lika med negativ 5. Då har vi hälften av den. Alltså negativ 2. Hälften av den. I kvadrat. Så det är samma här också. Negativ 2. Dividerat med 2. I kvadrat så har vi x min, minus 1. I kvadrat är lika med negativ 5 plus 1. Så har vi. Om vi tar ut den ur till båda. Så har vi. Um, x minus 1 är lika med plus minus ruten ur negativ 4. Men negativ 4, negativ 4 är exakt samma som negativ. 1 multiplicerar med 4. Och negativ 1 så har vi x minus 1 är lika med plus minus ruten ur 4 multiplicerar med i uppe till 2. Då har vi om vi adderar båda nu då, plus 1 där, 1 där, är lika med 1 plus minus, den här blir 0, 2i. Så har vi x1 som är 1 plus 2i och x sub 2 är 1 minus 2i. Som är lite speciellt här är att den här, den här... Lösningen är hela tiden konjugata, alltså ett, ett positiv och ett negativ. Exakt samma siffra, men de är konjugata. E, den här, den här ettan där, kallas vi reella delen. Och två i där kallas vi för imaginära, imaginär delen då. Så de är två delar. Men tillsammans a plus 2i, a minus 2i, tillsammans heter de komplexa tal. Men om man sätter isär dem, då har vi reella delen och imaginär, imaginär delen då. Så vi tittar några exempel till. Eller vi kan titta på den som jag har nyss sagt. Z är lika med. A plus B, reell delen och imaginär delen då. Och den här som vi har gått igenom. I uppe till 2 är negativ 1. E, komplexa talplanet. Det, det här är re, reella tallinjen. Alltså vi har bara den. Om vi har två. Vi har han använt den här på grund av vi har x och y. Det är inte det. Det här är koordinatsystem vi pratar om. Men däremot, eh, komplexa talplanet är samma som har, man har en koordinatsystem. Därför att vi har två delar då. Det här är reell delen hela tiden. Den samma sak som den här. Horisontal. Och den här... Eh, Vertikal måste vara, måste vara imaginär del. Så äh, graderingen är som ni ser här. I, 2i, 3i uppåt där och sen negativ i där. Men reell delen det ändrar inte, det vet ni redan. Så när man, när man sätter in den här, den här komplexa talen så har man, tar man samma sak när man tittar på koordinatsystem. Det är 3, först reella delen och 2i. Därmed de är det z då. Alltså komplexa talet. Ja. Eh, ska jag skriva som ett imaginärt tal. Så har vi den här nu då. Har vi ruten ur 16i i kvadrat. Så har vi 4i. Och den här är, har vi ruten ur 7i i kvadrat. Så har vi eh, ruten ur 7 multiplicerar med i. Eller jag brukar skriva i multiplicerar med 7. Eh, ruten ur 7. Och kom ihåg bara att eh, negativ 1 är i uppe till 2. Det är därför jag bara satt in eh, värde på negativ som är i upphöjt till 2. 
titalita til har kan jag ska göra dessa i nästa video det är lite kort när jag har bara 15 minuter. Vi ses där.